как Самый просто. Я с той же долей иронии скажу, самый лучший политик планеты Владимир Жириновский. Итак. Владимир Владимирович, пожалуйста, к микрофону. Вы хотели услышать? Как это он не отходил? Он сидел рядом с вами. У меня оглушил. Я там были реплики. Ну, сейчас, там там... Были реплики а Владимир Владимирович, я хочу, я хочу вам дать послушать два ответа Збигнева Бриженинского. Вы хотели его услышать? Да. Мы его записали до программы. К сожалению, не было другой возможности. Значит, да. Первый вопрос был задан ровно такой же, как и всем. От, исходя из заявления президента Ющенко о том, что евроатлантический вектор – это единственный в интересах Украины. Вот что сказал об этом Збигнев Брежинский. Да, я забыл попросить его говорить по-русски или по-украински, он говорил по-английски, а я буду переводить. Я думаю, что Ющенко абсолютно прав. Он прав не только для Украины, но и для России. Нет выбора. Пространство между Европой и Китаем не бесконечное. В этом пространстве Россия. И Украина вместе, и Россия тоже, должны сделать выбор, принадлежать больше Европе, да? или быть а, ничейной землей между Китаем и Европой. Вот такая точка зрения Збигнева Брежинского. Пожалуйста. Отвечаю. Я отвечаю только сам, не надо испутать. Я не Россия, я лидер одной из партий, у которой есть какой-то процент. Поэтому не надо из всех вот пытаться скорее оскорбить. Вот вы там приехали от России, мы все в личном качестве здесь. Так вот я в личном качестве отвечаю вам. Я был в Пекине и выступаю за самым быстрым способом укрепить Шанхайскую организацию сотрудничества. И в нее уже членами вошли пять ядерных держав и большая половина человечества. И мне плевать на ваше НАТО и Европу. Мы в организации ШОС, мы, Россия и Китай, никто нам не конкурент и не соперник. Никто. У нас 10, 15, 20 миллионная армия кадровая и огромное количество ядерного оружия. Никогда нам никто ничего не укажет. Спасибо, что есть великий китайский народ. Иначе бы нас, Россию, бы давно развязали. Благодарить буду всегда, на коленях буду стоять перед великим Китаем. Но он стал великим, потому что была Россия, потому что Сталин дал им ядерное оружие. Только за это я уважаю Сталина. Вот этого НАТО и боится. Вот почему они тянутся ближе, ближе к России, везде окружить, они этого боятся. И никогда не будут бомбить Россию, никогда. Потому что они понимают, что да, будет Брюссель воевать с Китаем. Есть такой анекдот. Так сказать, э, значит, какая там погода на финско-китайской границе. Вот этого боится Запад. Поэтому мы спокойны, вы должны украинцы нас понять. Мы действительно великая страна. Без нас не было бы Китая, а сегодня без Китая не было бы России. И Китай, Индия, Иран, Монголия, там, вся Средняя Азия, Ташкент. Это три с половиной миллиарда человек. В НАТО всего один миллиард. И наши армии, у нас пять ядерных держав. Пять. И у нас такое количество солдат, которые все могут стереть из-за земли. А НАТО, двухмиллионная армия, у них попросил генеральный министр НАТО 2% солдат, 36 тысяч в Афганистан, не дали. 2% не могут дать солдат, не хотят немцы воевать. Французы, никто не хочет и не умеет воевать. Поэтому никакой ядерной войны не будет. Будет обычное противостояние НАТО на Западе и Шанхайской организации по сотрудничеству на Востоке. Мы бы с удовольствием были бы в Европе. Но поскольку Европа 300 лет наступает на Россию, в 2017 году мы будем отмечать эту годовщину. В 1717 году в Париже собрались масоны и сказали, наш враг на Востоке, Российская империя. И 300 лет устраивают войны против нас. Каждые 10 лет. И сейчас им нужна не Украина, им нужна Крым, чтобы вот он ушел наш, наш флот. И подойти ближе к Орлу, Курску, э, Краснодару. Вот, не вы нужны им. Вы для них 
Проходная площадка. Вы для них пушечное мясо. Никогда они вас никуда не примут. И НАТО лопнет. Германия больше не выдерживает. Это великий народ. И они отомстят за проигрыш в Второй мировой войне. И танками пойдут на Польшу и на Украину. И только не на нас. С нами больше они воевать не будут. Поэтому у вас плохое будущее. Я не хочу это вам. Но Россия вместе с Китаем и с Индией никого не боится. А вы, вас они уничтожат. Я вам об этом говорю. И Польшу, и Украину. Потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все. Вот таким будет мир через 30 лет. Вы это не хотите сегодня понять, я подожду, и вы подождете. И так именно так и будет. Поэтому он по-другому в жизни говорит сейчас. Когда у нас не было Шанхайской организации, они хотели Китай э, расценить. Не получается, все, испугались. Сегодня Китай уже никто не нападет. Только Россия может сделать, в Союзе с Америкой. Поэтому все решать будет Россия. И с газом, и с войной, и с геополитической ситуацией, даже с климатом. Все будет решаться в Москве. Вас-то бесит? Переезжайте в Москву, мы приедем в Киев, пожалуйста, вы. живите вы в столице великой страны. Вы так долго распорядился, мы родились там, в России, вы здесь. Вас разделили, вы есть про референдум говорили, Порошенко? 17 марта, сегодня год шло, 18 -е. А вы приехали 17 марта, да? да. Ну, 1991 года. Что сказали народы Советского Союза? Всем жить в едином государстве. Что вы сделали в Киеве, в Москве, в Ташкенте? Разорвали Советский Союз. Кто вам дал это право? Вам было плевать на референдумы, на все граждан. И каждый раз вы плюете на все референдумы. И у нас в России плюют. Все одинаковые. Коммунисты и демократы. Вы предали всех нас. Коминтерн. Вот он сказал по тесте, что э, вступлением в НАТО закончилась Вторая мировая война. Правильно сказал. И он закончит с уничтожением Коминтерна. Пока хоть один коммунист в Москве и в Киеве жив, мы будем жить плохо. Вот давайте от них освободимся. От лживых демократов. Нет, нет. От коммунистов. Нет, нет, нет. У нас все есть... будет в порядке. Нет, Владимир Васильевич. И нет. что он хочет, Дзюзинский? Нет, нет. Это... Я ему предлагал прямой дебаты в любой точке планеты. Боится этот сбивник. Где он стоит? Где нет, этот Что? За... Слабый, поляк бывший. Ну, ладно, ладно, ладно. Ну, что, ладно, он испугался. Ему Владимир Владимир сказал, давай, Дзюзинский. У, у, нас, у нас есть... В любой Адам... точке планеты. У нас боятся. есть Адам Мартинюк, коммунист, Прямого который вас слушает. И который... Давайте еще. спикер как и вы, между прочим. Какой, какая страна? Украина. Молодец. Инна Магасовская, пожалуйста. Да, да, да. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы постоянно призываете к возврату Украины в лоно России. Понимаете? Не призываете. Нет. Нет. Окей, окей. Тогда такой вопрос. Какой выход для Украины в этой страшной картине, которую вы обрисовали? Объясняю. Давайте будем демократами. Все. Давайте дадим свободу и русскому, и украинскому народу. Пусть еще раз проведем референдум. С кем и как они хотят жить. Я вас уверяю, 80% всех жителей бывшего СССР скажут в одном едином государстве. Без коммунистов, без советской власти. В одном едином государстве. Но вы никогда не позволите народу Украины провести такой референдум. Никогда. Вопрос, а нет, 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 и войти в состав Польши. Все шесть западных областей, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, все четыре, можно добавить Закарпатскую, это вы добавите, Ивано-Франко, эту, Черновицкую, пожалуйста, дайте свободу украинцам, дайте свободу. Я вас уверяю, что половина Украины вернется в состав новой России. И все. Разделитесь. Вы не одной из политических партий, которые участвуют сегодня и не и называется, это, и называется это федерализация. Ради Бога, ради Бога. Я вам говорю. Да. То же самое я говорю грузинам. Да. Не хотят с вами Абхазы жить. С Россией хотят. Ну дайте им свободу. Нет, они подавят. Они уничтожат всех Абхазов. Все 200 тысяч натовскими танками грузинская это... солдатня уничтожит. А? Чечнёй что будем делать? будем делать? Не хотят уходить, предложил я им. Не хотят. Да я им предложил. Что? Ведь не хотим. Потому что да, только да, на краях да, да, да. в России. А -а -а. Если они уйдут из России, сдохнут с голоду. 
Они ничего не делают из рук каждый день. Под кузов друг. Ваны Жириновский. Засет Москвы. Ваны Жириновский. Все с рук и едят плотно. Жириновский, уходите. Отпускай. Нет, 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 ни в коем случае. Не хотят. Ваны Жириновский. Господин Тегневов, я вас прошу, задайте вопрос, чтобы он понял.